Если есть выбор зарабатывать деньги на семью или зарплату поменьше, но пользу для общества, что нужно предпочесть? Ну, это такая искусственная, собственно, схема. Такого выбора практически в жизни не бывает. Потому что даже с пользой для общества эта вещь весьма такая, как теперь говорят, неоднозначная. Потому что это тоже субъективно. Ты думаешь, что ты приносишь обществу пользу, а часть этого общества может тебя ненавидеть за твою деятельность как раз. Они хотят чего-то другого, у них какие-то свои такие критерии. Поэтому к этому надо подходить проще. Богу угодно, чтобы мы были трудолюбивы, порядочны и свою работу делали как перед Богом. То есть вот есть несколько степеней качества. Первое, лишь бы как. Второе, как для дяди. Третье, как для себя. Четвертое, как для отца родного. И пятое, самое высшее, как для Господа Бога. Вот надо так всегда. Нужно ли девушкам получать образование, ведь они все равно будут сидеть дома с детьми. Ну, и, а если девушке не сделано предложение выйти замуж, или те предложения, которые под, ей поступили, ее не устраивают, эти партии, почему бы ей не получить образование, тогда, когда она дождется того человека, которому она рискнет отдать свою руку, это образование очень пригодится в воспитании детей, в подборе книг, которые она будет им читать, и вообще развитие. В этом нет ничего плохого. Потом детки, когда вырастут, всегда можно будет и пойти на работу по своему образованию. Дети, вы знаете, очень быстро растут. Какие-то 15 лет, а они уже в девятом классе. Скорость бешеная вообще. Бог создал мужчину и женщину. Здорово. Сильнейшая новость. Дьявол соблазнил их, и они... Попали на землю. Да вообще-то он создал их на земле, если честно. Появились мы. Мы получились благодаря дьяволу. То есть благодаря, пусть автор благодарит. Здесь нарушена логика. Надо что-то с головой делать. Надо обратиться к преподавателю математики, пусть он даст дополнительные задания. Это... По алгебре. Пьянство. Как помочь? Никак. Помогать человеку, который болен алкоголизмом, может только специалист и он сам главное условие это его собственное желание которое стоит также из двух вещей первое осознание своей болезни второе желание вызвать после этого врач нарколог ему скажет что для этого нужно делать сам определить в какой стадии он находится и какое врачевство ему предложить Как говорится с учителями, если любое твой, твое несогласие – это хамство, тогда лучше молчать, пока не научишься быть воспитанным мальчиком. 
и издевается учителя, что делать? Вот стать воспитанным мальчиком, и они тут же перестанут э, издеваться. Тут же. Как нужно реагировать? На такие нападки на церковь, как пусирает. Ну, в вашем положении лучше просто как-то э, пролить горячую слезу, что вы дожили до такого времени, когда это началось. Потому что вряд ли вы что-то можете сделать. Можно ли работать актером? Ну, конечно, можно. М моделью тоже можно. Но не нужно. Потому что можно работать шофером и возить проституток на работу. У каждой проститутки есть шофер. Но лучше этого избегать. Потому что э, вообще работа, связанная с театром, вот сейчас мы находимся в процессе э, такого преступления, как одному э, из руководителей Большого театра плеснули в глаза кислотой. Вот это яркая иллюстрация того, что есть такой театр. Поэтому трудиться в театре, неважно, в, в балете, в опере, э, там, в драматическом театре, это идти вот, э, в общество людей, где вот такие вещи абсолютно э, при, приемлемы и такие отношения. Где у большинства людей за плечами по пять браков и там десятки брошенных детей, э, совершенно безудержное пьянство, наркомания. То есть только абсолютно сумасшедшие родители отдадут на это, в это блудилище своих детей. Вот взять э, самого известного у нас актера Владимир Семенович Высоцкий. Весьма талантливый человек. Но ни одна же мать не согласится, что твой любимый сыночек не дожил до 40 лет, был алкоголиком, наркоманом и там 10 раз был женат. Ну, что для этого, что ли, мать родила? Понятно? Поэтому это э, общество э, очень такое, ну, совсем далеко от благочестия. Вот, поэтому, вот, а модель – это же э, тоже э, одно из видов проституции. Четко модель. Модель – это молодая женщина, которая торгует своим телом. На нее смотрят, на нее там надевают всякие тряпочки, она ходит, так сказать, перед такими всякими сладострастными взорами, в основном, старичков. Вот, да. и, а, потом, и потом вы можете вообще почитать биографии этих моделей. Многие вообще кончают очень плохо. И королева красоты. То есть у многих просто трагическая судьба. Многие даже не доживают до 30 лет. Это, поэтому тоже нормальные родители, они, конечно все преодолеют, но чтобы их дочь и сын не стали моделью. Потому что это все равно, что отдать детей на поругание в какой-то публичный дом. Ну, он и так публичный, потому что, будучи ничем, никем, все задача только, чтобы не есть, не пить, вот, и так гремя костями по подиуму двигаться, совершенно рабский труд, очень тяжелый физический, жуткая конкуренция. Уровень интеллекта у этих всех моделей – это, ну, сами понимаете, ни о каком развитии там речи быть не может даже, потому что такая патагонная система, и, вот, и все задачи там, где бы заработать денег и найти бы себе 
как эти девушки говорят, спонсора, вот, и вытянуть с нее денег на оставшуюся жизнь. То есть это практически ничем от проституции не отличается. А это рекламируется для чего? Чтобы как можно больше симпатичных девочек был бы выбор. Потому что те, кто их выбирает, им все им нужно что-нибудь новенькое, свеженькое, молоденькое. Когда конец света? Конец света наступит в ту секунду, когда ваша душа оторвется от тела. Что если, когда я приду в рай, там окажется Бог другой веры? Я немного боюсь. Да, это вопрос очень хороший, на него очень простой ответ. Если я умру, а окажется, что Бога нет, я ничего не потерял. А если я всю жизнь был атеистом и умер, оказался, что Бог есть, я потерял все. Так же и с верой. Если я жил как христианин, а там Бог другой веры, я ничего не потерял. Потому что христианство дает человеку наивысший идеал нравственности. Наивысший. Станьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Совершенность. Ни одна религия мира не имеет такого идеала нравственности, как христианство. Поэтому тут все очень просто. Я с одним говорил бывшим мусульманином, говорю, Мухаммед Али, как ты крестился? Он говорит, я прочел Евангелие. И сравнил Мухаммеда и Христа. И выбрал Христа. Я говорю, родственники твои знают? Нет, не знают. Узнают, могут убить. Вот поэтому я в Россию приехал, крестился на русский. И вот у них там семь детей. Он врач. Вот человек прочел Евангелие и сравнил. Двух людей. Человека Иисуса Христа и человека Мухаммеда. Вот такой был у меня случай, сам выбрал. Так что, если человека увидит, что Бог другой веры, и если он проживет жизнь как христианин, он ничего не терял. И даже Мухаммед, христиан, называл людьми книги, имеется в виду священное писание. И не считал, что христиане, они вообще недостойны того, чтобы ходить по земле, там, или что они враги Аллаха. Чего этого нет. Что делать, если не видишь смысла жизни? Ну, я бы почитал книг и старался бы его увидеть. Потому что если нет смысла жизни... Да, зачем жить? Почему православная самая правильная религия? Не знаю. Почему? Советую самому автору это узнать. Почитать. Разобраться. А так что, я скажу, а это будет вот то, что Давич сказал, это тоже можно как ответ на вопрос. Зачем держать пост? Ибо такой заповеди нет. Ну почему? Христос сказал, когда оставят их жених, тогда будут поститься. Поэтому это можно считать как заповедь. 
А потом, поститься же никто не заставляет. Это дело добровольное. Как можно, интересно, заставить человека поститься? Ну, допустим, папа с мамой связали, выдрали, отняли котлету. Вот, и отправили в школу. А он раз в киоск и купил себе беляж. Вот, съел, отравился, и потом промывали желудка там, и так далее, и так далее. Как? Ну, как? Все равно человек найдет, что, что слопать такого плохо. Можно и в этом в баке найти с отходами пищевыми. Там иногда даже икра попадает. Так что... В чем отличие православия от других ответвлений христианства? Ну, самое главное отличие, что Вера православная – это вера апостольская. Она содержится в неповрежденном виде. А все остальные конфессии кое-что растеряли в результате ну, разных вещей. Вот. Ну, самые главные потери – это то, что рождается совершенно другая духовность. Как избежать несчастного брака? Ну, вот. Нужно обязательно долго, не менее года, а лучше побольше, исследовать э, того человека, с кем собираешься строить домашнюю церковь. Подходит ли он для этой роли? Понятно, что человек, который не имеет смысла жизни, за такого человека замуж выходить – это безумие. У него должен быть смысл построить христианскую семью на христианских принципах, в которых есть домашняя церковь. Вот. Вы счастливы? Я очень счастлив. А по мне, по мне раз не видно? Что значит быть счастливым? Ну, я так затрудняюсь, это слишком большой комплекс. И я доволен тем, что мне, чем приходится заниматься в жизни. Я доволен своей семьей. Я доволен людьми, которые меня окружают. Я доволен тем, что вы меня позвали. Я доволен вашими вопросами. Вот. Я доволен, что мне сегодня удалось позавтракать. Вот. Ну, я всем доволен. Так, я считаю, что я очень счастливо живу. Я себя убедил, что нельзя выходить тогда замуж это так. а дальше идет это самая черта и жениться то есть этот человек шифруется ну, думать я такой болван не могу отличить мужского почерка от женского вот. пока нет квартиры высшего образования Работы с регулярной нормальной зарплатой и машины. Правильно ли это убеждение? Нет, неправильно. Разные бывают в жизни обстоятельства. У меня был такой случай в жизни, что я решил вообще никогда не жениться. Вот. И на следующий день ночи уже Бог меня застал, что я делал предложение на даме. И через два месяца она согласила. И вот с тех пор 42 года 
мы уже состоим в браке. То есть мало что ты решил. Жизнь она бывает совершенно другая, чем ты, которую мы решили. Что важнее, служение Богу или людям? А служение Богу возможно только через людей. Что сделал одному из малых сих, то сделал мне. Если это одно и то же, то какая должна быть мотивация? Мотивация, чтобы послужить Богу. Потому что если мы будем служить человеку, тогда мы увидим, что большинство людей, которым мы хотим послужить, они совершенно недостойны того, чтобы мы им служили. И у нас мотивация закончится. А если мы служим Богу, нам как бы все равно, кто перед нами, нравится человек, нам не нравится. Мы ему служим ради Господа, и поэтому мотивация у нас не прекращается. Хочу в рай или хочу помочь людям? Дело в том, что когда помогаешь человеку, испытываешь рай. Я могу даже вам предложить. Вот если вы узнаете, что где-то близко от вас есть человек, который болен или одинок, а вы ради Христа навестите его. И когда будете от него уходить, посмотрите в свое сердце. И вы у, там в сердце почувствуете рай. Это каждый может испытать. Ну что так обычно дети в 15 лет они нацелены только на то, чтобы удовольствие получать. А вы попробуйте, доставьте радость кому-то. И вы увидите в сердце сам такую радость, которую вы не испытывали никогда. Действительно, вот я в своей жизни это много раз убеждался, давать гораздо слаще, чем получать. Ну, гораздо слаще. Если важнее помочь людям по зову сердца, а не потому, что так надо, какая разница, что за религия? Ну, разница есть вот в чем. Что если, допустим, я буддист, религия, где нет Бога. Я оказываю милость э, человеку. И в результате этого улучшается моя карма. И в следующей реинкарнации я получу лучшую долю. Это одна мотивация. А для христианина я ему оказываю такую же милость в том же объеме, но я этим служу Христу. Это другая мотивация. В первом случае она все-таки эгоистична. А во втором случае нет. Абсолютно альтруистично. Это лучше благороднее. Поэтому для меня христианство предпочтительно. Что делать, если устал от жизни? О, надо выспаться. Я когда устал от жизни, я стараюсь где-нибудь поспать. И просыпаешься, уже смотришь, уже не устал. Хорошо. Так вот Бог устроил, что всегда можно поспать. Неплохо работать в других странах. А как же тогда патриотизм к родине? А патриотизм не к родине бывает, интересно. Кто же будет восстанавливать из развала страну? Ну, например, вот когда... Николай Васильевич Гоголь, живя в Италии, писал «Мертвые души», 
он трудился над восстановлением нашей страны. И от того, что он трудился в Италии, это никак. Если ему там нужно было бы рыть котлованы под фундамент какой-то, тогда да. Для этого нужно непосредственно в своей земле. А если у человека какая-то другая специальность, он может ну, какое-то открытие сделать, а потом его можно применять в России или на пользу России. Или, например, вот есть такая работа – быть шпионом. Живешь всю жизнь в разных странах, там в Европе, в Африке, нужную информацию передаешь, нужную для России. Так что, что тут такого плохого? Хотя живешь там, а помогаешь родине. Так что так тоже бывает. Очень такая сложная и не очень высокооплачиваемая работа. Если видишь, что духовник говорит нечто странное, например, что причащаться надо по схеме, чем реже, тем лучше, то не реже, Полу... полугода, то что делать? Ну, а попробовать. Может быть, это данному человеку это пойдет на пользу. Что значит «будьте как дети»? Ну, имеется в виду э, не злобие. Дети чем отличаются от взрослых, то они не могут долго злиться. Вот. И вот это качество, мне кажется, что Христос имел в виду. Как проявляется мужское благородство? Ну, по-всякому. Например, в походке, в речи, в выражении лица в отношении к друзьям, в отношении к матери и отцу, в отношении к своим братьям и сестрам, в отношении к учителю. То есть в каждом движении человека, в каждом его слове сразу видно, вот этот человек благородный. Если ты вынудил кого-то себя убить, это самоубийство? Нет, это значит, что просто достал. Что важнее для Бога? Смерть за него или жизнь? Он отрекся, но продолжил служить. Автор не понимает смысла смерти за Христа. Господь никогда не ставит человека в ситуацию, когда человек не, не знает, как поступить. Всегда все достаточно просто, а это ну, какая-то надуманная ситуация кого-то заставил себя убить, например, детский сад. Поэтому я рекомендую срочно повзрослеть. Боюсь священника, что делать? Настоящий мужчина должен преодолевать страх. Храбрец не тот, кто ничего не боится. Кто ничего не боится, это псих. А храбрец – это тот, кто боится, но преодолевает страх. Как избавиться от своих привычек? Самоубийство – грех ли это, если ради других? На допросе ничего не сказал, удавился. Когда будет допрос, там будем и решать. Надо ли избавляться от влюбленности? Если да, то как? Да нет, специально 
не надо избавляться. Обычно влюбленность проходит за три месяца полностью. Просто в вашем возрасте это, так сказать, самое обычное состояние. Вот, ну, э, э, как бы могу дать бесплатный совет. Своей влюбленности ни с кем не обсуждать. Потому что от этого понесете урон. Обязательно. Моя мама говорила, я запомнил на всю жизнь. Настоящие чувства, они всегда остаются в тайне. А вам нужно, ну, как бы учиться любить. Поэтому это все способствует воспитанию чувств, потом умению себя вести в этом положении, которое сравни с болезнью. Всемирная организация здравоохранения влюбленность поставила в разряд заболеваний. Потому что очень, ну, прям все симптомы такие болезненные. Человек там теряет память, у него увеличивается потливость, он то бледнеет, то краснеет, у него проявляются всякие неадекватные бывают действия, он становится каким-то очень нервным, раздражительным и так далее. То есть там много всего, я уже сейчас забыл, но все, да, приблюбленность, все это бывает. И... Я даже не знаю, как э, от этого избавляться. Ну, например, вот если на лето уехать, то через три месяца приезжаешь, и как свеженький, как стеклашка. И все, за три месяца человек так меняется в вашем возрасте, что и влюбленность может измениться. Плохо ли, когда общение заходит далеко между подростками? Далеко это как? Написано, это грех, а что это не грех? Со скольких лет можно? Опять, смотря что, смотря что, какой должна быть девочка в нашем возрасте? Одежда влияет, в вашем возрасте очень влияет. Вот, а девочка должна быть что? Воспитана, скромна, целомудрена, строга. Ничего такого не позволять, что невеста может дозволить своему жениху. Ничего не дозволять того, что муж, какие отношения между мужем и женой. Ничего такого не позволять, чтобы про нее сказали, что она ветрена или легкого поведения. Вот, поведение должно быть строгое, солидное, уважительное. Как не загордиться от хороших поступков или добрых дел? Для того, что надо делать их во славу Божию и ни в коем случае о них не трубить. А если тщеславные мысли приходят, нужно сразу обращаться к Богу со словами «Прости меня, Господи, и очисти». Будет ли считаться самоубийством? Да что вас Когда девушка спасает свою честь, например, прыгает с обрывом. Что-то угрожает чести девушки. Она бежит, ищет обрыв, и с этого обрыва... Девушка, я вот еще скажу, она благоразумна. Она не должна искать встреч с такими людьми, когда придется спасать свою честь. Там, ну, например, ездить я хоть на дачу к юноше в отсутствии взрослых, например. Или садиться в автомобиль к незнакомому человеку. Или э, в какую-то компанию, э, которая еще там, пропитана алкоголем. Вот. Ну и так далее. Это все лучше мама с папой могут рассказать. 
стоящая ли, стоящая ли профессия психолог? Не очень стоящая. У нас мало они получают. В США побольше. У всех есть психологи, но они просто тратят деньги. Нет, не просто. Что, психология может быть полезна. Мы даже у нас на постоянной основе в нашем детском доме два психолога стали. работают, а третий еще в запасе. Приезжает раз в квартал. Очень опытный психолог, очень большая польза. Но психолог должен разделять обязательно православное мировоззрение. Потому что такой психолог, который не христианин, его советы могут идти часто в разрез с нашей верой. Что, конечно, нам не подходит. Если при мне некоторые люди утверждают, что Бога нет, а мне не хочется спорить, и я молчу, это очень плохо, нет, это очень правильно. Потому что тот, кто утверждает, что Бога нет, это свидетельство того, что у него нет ума. Вот. Тот, который, человек, у которого нет ума, он русским словом именуется безумец. Безумец нет ума. А поэтому с безумцем спорить, это все равно, что метать бисер перед свиньей. Поэтому лучше просто от этого общества как можно дальше удаляться. Чтобы не слышно было, как он говорит, свои глупости. Как правильно выйти замуж? Правильно выйти замуж – это так, чтобы это было на всю жизнь. Можно ли разводиться, если брак не удался? Причина, по которой можно разводиться, изложена в основу социальной концепции Русской Православной Церкви. Можете там почитать. Почему нельзя разводиться? В отдельном случае не только нельзя, а это единственный единственное возможный выход. Можем ли мы чем-нибудь помочь нашей стране, если пойдем в политику? Ну, можно попытаться, это скажет довольно трудно. Хорошо ли это? Ну, а стране, конечно, это нужно. Это вообще... Политика – это такое вполне хорошее дело. Я сегодня до того, как к вам пришел, занимался политикой два часа. Вот. Мы пытались предложить формулировки закона, который бы ограничивал органы опеки в процедуре отобрания детей у родителей, которых лишают родительских прав, чтобы не было злоупотребления. Очень нужная вещь. Потому что то, как это у нас происходит в стране, это такое зрелище не для слабонервных. Вот она нужна, чтобы это не было так травмирующе для детей, которые так травмированы своими родителями, а тут еще чужие тети и дяди, это очень тихий ужас. Вернее, лучше сказать, громкие, потому что дети при этом страшно орут и сопротивляются этой процедуре. Ну вот, еще есть вопрос? Ну там на сегодня хватит. Вы остались довольны? Да. Ничего? Я тоже. Хорошо, знаете, к обоюдной радости. Ну давайте споем. Достойно истинного истинного, блажите тебя Богородицу.